Julio Hernández y se encuentra en el Congreso y nos tiene el reporte de la situación de las personas de la de adultos mayores que han permanecido ahí ya por varios días pidiendo presupuesto para el lugar donde habitan. Julio, adelante con tu reporte, por favor. Así es, don Francisco, buenos días nuevamente. Continuamos nosotros en los alrededores del Congreso de la República. En este caso, pues nos hemos trasladado hasta la octava avenida, tal y como lo habíamos mencionado en el enlace anterior. Acá hay otro grupo de manifestantes, quienes ellos han estado desde también hace una semana pernoctando. Pero el tema que cabe resaltar acá y que hay que mencionarlo es que son adultos mayores, miembros de un asilo. Todos ellos pertenecen al asilo de ancianos, dulce refugio, y en este lugar, pues ellos están pernoctando bajo algunos nylons que han colocado en este lugar, han colocado algunas mantas vinílicas también para poder protegerse del frío a un costado de una de las entradas principales del Congreso de la República. Ven ustedes, hay muchos de los adultos mayores que están acá, que pues muchos de ellos tienen algún tipo de padecimiento y a pesar de eso, pues ellos hoy han decidido estar en los alrededores del de eh, Congreso de la República. Ven ustedes aquí en los alrededores donde yo me encuentro, pues hay una gran cantidad de personas que hoy se están eh, manifestando, son parte de este asilo. Eh, que les hemos mencionado y a pesar de esto pues ellos están hoy acá realizando esta eh, protesta vamos a platicar eh, brevemente con una de las personas pues que nos comenta, es parte de este grupo que hoy manifiesta y que nos, va a, nos ha dado a conocer que ellos están esperando una respuesta de parte del Congreso de la República que el próximo martes estarán incluidos en la agenda del Pleno donde serán pues ellos eh, dados a conocer las peticiones y esperan una respuesta positiva. Muy buenos días, eh, señora. Usted nos podría comentar, usted es parte de esta asociación que hoy está manifestando acá, son adultos mayores todos. Así es, son personas de la tercera edad, de 13 asilos a nivel nacional, de los cuales hay 10 abiertos. Por falta de presupuesto han cerrado tres, ya que desde de 2011 no estamos recibiendo ni un centavo de parte del Congreso, pues hasta la fecha. Se han estado manteniendo con puras gestiones y donaciones, pero ya es prácticamente imposible. Ya aquí pues llevamos desde el jueves pasado, hoy ocho días, donde se está pidiendo al Pleno que nos ayude, que nos incluyan dentro del presupuesto. Gracias a Dios tenemos el apoyo de varios diputados que nos metieron una moción a favor nuestra. Y pues el día de hoy nos dijeron que se iba a estar dando lectura, pero luego nos dijeron que hasta el día martes va a ser incluida la petición nuestra y esperamos el voto de todos los diputados de Guatemala, del Pleno en sí, porque es una, es una, una causa de obra social. La mayoría de ellos son abuelos o adultos mayores que no tienen familia y no tienen quien por ellos. Algunos de ellos incluso tienen algunas enfermedades. Así es, en los diferentes asilos, aquí prácticamente están los que están más, más bien de salud. En los diferentes asilos hay quienes tienen enfermedades ya terminales como cáncer, enfermedades crónicas en los pulmones, en los riñones y prácticamente nosotros como asociación tenemos que ver de cómo les conseguimos el medicamento que es bastante caro que ellos toman. Ellos continuarán acá entonces hasta el próximo martes. Así es, hasta que ya nos digan pues que sí fuimos incluidos dentro del presupuesto, porque como ellos aducen, ¿va? si cierran las casas, entonces prácticamente ellos volverían a la calle donde, donde los, los recogió la PDH, la PGN, la policía, los hospitales que los dejaron abandonados y ellos pues nos los llevan a las diferentes casas ya que estamos en nueve departamentos a nivel nacional. Ya ha venido la PDH también ya a poder eh, verificar la situación de salud de estas personas. Así es, la PDH vino y, y pues les agradecemos, va que si así como hoy nos llevaron el día de ayer y hoy estará llevando a los médicos a, a que los examine un médico forense, pues en todas las casas a nivel nacional también necesitamos que nos lleven un médico que vaya a evaluar y sobre todo que nos lleven medicina para los centros porque prácticamente eso es lo más caro que tenemos, en la inversión más, más grande, la gestión más grande que se hace en los diferentes centros de, de los asilos Dulce Refugio. Muchas gracias. Gracias a la representante, es parte de este movimiento que hoy se está realizando y quiero mostrarles brevemente, don Francisco, estas eh, tipo de champas que se han instalado acá, campamentos improvisados, es donde ellos están durmiendo y vea usted que las bajas temperaturas han estado afectando durante todos estos días. Recordemos, el lunes amanecimos con 12 grados, igual que el martes aproximadamente 12 grados, temperatura bastante baja. Y a pesar de esto, los adultos mayores han estado durmiendo en este tipo de champas que ustedes ven acá. Por respeto, pues nos han pedido no poder ingresar a este lugar para poder llevarles estas imágenes. Sin embargo, eh, ya se imaginará usted, adentro pues ellos han estado durmiendo. Hay personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica y a pesar de esto, ellos están hoy acá solicitando ser escuchados por el Congreso de la República. Don Francisco, son imágenes e información que tenemos desde acá, de la zona 1 capitalina.
Julio, gracias por tu reporte. Estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir con estas personas adultos mayores. Palabras mayores, por favor, a los congresistas les pedimos el apoyo.